Buongiorno e bentrovati su Consiglieria Bambini. Oggi leggerò per voi un albo illustrato che mi piace moltissimo dal titolo Stavo pensando. Stavo pensando di Sandol Stoddard, casa editrici Topi Pittori. Stavo pensando di Sandol Stoddard, tradotto in versi da Bruno Tognolini. Una volta era giorno, come adesso, e tu hai detto buongiorno, ma io non ho detto nulla perché stavo pensando. Ora di alzarsi subito! E io non ho detto nulla perché stavo pensando. Perché stavo pensando. Mettiti la camicia, quella gialla. Pensando, pensando, ma io stavo pensando a quella bella polvere che balla e brilla dentro la luce gialla. E poi stavo pensando a limoni, banane, arance e mandarini e tutti i gialli. E poi pensavo a angurie, pensavo ai rossi, ai rosa. Uh, stavo pensando ora lavati le mani tutte e due ebbene e io io stavo pensando stavo pensando sul lavare bene stavo pensando all'acqua a secchiate a ruscellate a vasche piene e a cose fredde come pietre lisce e a tutte le conchiglie e le campane e le fontane e pensavo alle onde alle gemme nelle grotte profonde, stavo pensando all'azzurro, al verde, pensavo a un giardino e a uno stagno con dentro il pesciolino che non ho visto mai, io stavo pensando. E soprattutto mettiti la maglia e io stavo pensando, stavo pensando a tutto, alle cose soprattutto e sotto tutto sopra e sotto io e tu aquiloni nel cielo blu io pensavo a me lassù a te che mi buttavi e a me che mi tenevo pensavo a pensolare alla fine di una fune e mai cadere giù pensavo anche ai miei pattini e alla chiave per stringerli stavo pensando a me stavo pensando e il maglione ora mettiti il maglione ma io io stavo pensando pensavo a mani e piedi e braccia e gambe pensavo che se il braccio fosse in gamba e se la gamba fosse in braccio camminerei a testa in giù a piedi in su con i piedi nudi senza più scarpe né calze così stavo pensando ora mettiti calze e scarpe oh. Pensavo a cose diverse e a cose uguali, come cappelli e berretti, occhi e occhiali, e manopole e guantini, e pantofole e calzini, e maglie e maglioni, e calze e calzoni, e scarpe e stringhe e slaccia e riallaccia. E bella faccia, brutta faccia, buffa faccia, stavo pensando a facce strane in terre lontane. Stavo pensando a viaggi in terre nuove, a partire con la nave chissà dove. Io stavo pensando. Calze e scarpe, mettiti calze e scarpe. Io, io stavo pensando, stavo pensando a lune e palloni, a palloni e poi a ruote, a palloni e poi a foche, con i palloni sopra il naso. Stavo pensando a cigni, pavoni e pellicani, occhi dal becco giallo, grandissimi elefanti, tutti d'argento e d'oro, da montarci su a cavallo. Pensavo alla giraffa, alla zebra bianca e nero, alla tigre, al leone che ti mangia tutto intero. Stavo pensando a tutto, un cerchio grande grande. Calze e scarpe, muoviti presto! 
Io invece andavo lento, come una torta che cuoce nella teglia, come una tartaruga mezza sveglia, come una lumacona, come una pesca buona, come il sole che sparisce dalla spiaggia, come niente da fare in un giorno di pioggia. Dai, dai, per favore! E io? Io stavo pensando, stavo pensando che ti voglio un milione di bene, anzi un bilione, anzi un trilione, un gorillione, un ippopotiglione, un rinocerillione, un elefantiglione. Stavo pensando che io ti voglio bene, come una torta di crema e cioccolato, con sopra panna, fragola alta fino al soffitto e stavo pensando che ti voglio bene più che delle macchinine dei pompieri e più che a tutte le ruspe e tutti i camion di tutto il mondo. Eh, stavo pensando. Ecco perché non ho potuto mettere le calze, ecco perché non ho potuto mettere le scarpe, ecco perché non ho potuto fare i nodi. Stavo pensando a un libro molto tenero che parla di un adulto e di un bambino, di un adulto che è sempre di corsa, che corre, che corre, che corre e di un bambino che invece rallenta perché vive di fantasia e di immaginazione, che mentre gli si chiede di indossare una maglia sogna invece di essere magari in pancia ad una balena. Ecco, i bambini sono tutto questo ed è un album bellissimo per poter raccontare proprio questo tipo di relazione che c'è tra noi adulti e i nostri bambini. Un tenerissimo album da raccontare magari proprio alla nostra mamma il giorno della sua festa. Voi cosa ne pensate? Conoscevate già questo libro? Allora, se vi è piaciuto vi prego di lasciarmi un like e se possibile anche un commento qui giù dove ci sono gli spazi apposta. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questa storia ed ascoltato. Vi abbraccio tutti e ci vediamo ancora qui settimana prossima. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!